हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल सी एस कंसेप्ट्स विद परिंदा गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम आपका आई जो सब्जेक्ट है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी तो आई सब्जेक्ट का आपके जो सारे यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम देख लेंगे राइट बिकॉज एज वी नो ये वाला सब्जेक्ट काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है बहुत सारे छोटे बड़े टॉपिक्स कवर होते हैं इसमें सो so, जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हो सो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक यूनिट में पता हो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं सो दैट एग्ज़ाम के पहले अगर आप उन टॉपिक्स पे फोकस करें तो नो डाउट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स राइट तो अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो में यूनिट वाइज वन बाई वन यूनिट वाइज हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली आई एन एस के सब्जेक्ट में एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे राइट तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर आई टी रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के इसी तरह से इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे तो गाइज सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट वन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव केप्ट हेयर इज डिफाइन तो गाइज डेफिनेशन जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के यहाँ पे डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में स्पेशली इस यूनिट में तो वो सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट uh, किए हैं तो देखा देखिए ये डिफाइन def, मतलब क्या है ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं नंबर वन में ये सबका डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं राइट क्रिप्टोग्राफी ब्रूट फोर्स अटैक क्रिप्ट एनालिसिस ऑथेंटिकेशन डेटा इंटीग्रिटी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्लॉक साइफर डिफ्यूजन एंड कन्फ्यूजन तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब आपको एक मार्क्स में पूछ सकते हैं अगर एक मार्क्स में पूछे तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखना है और अगर दो मार्क्स में पूछे तो आपको डेफिनेशन के साथ कोई छोटा बड़ा एग्जाम्पल उसके साथ में लिखना होगा आपको ठीक है तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये पूछे जाते हैं और ये लास्ट के जो टर्म्स है डिफ्यूजन एंड कन्फ्यूजन ये दोनों का डिफरेंस भी पूछा गया हुआ है लेट मी टेल यू ठीक है तो अगर आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है तो अगर आपको डेफिनेशन में पूछे या एग्जांपल पूछे या डिफरेंस पूछे इनमें से अगर कुछ भी पूछते हैं तो अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है तो आप पक्का उसके बारे में लिख पाएंगे सेकेंड क्वेश्चन इज सिमेट्रिक वर्सेस ए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी तो ये भी ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और ए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है अगर आपको दो मार्क्स में पूछे तो आपको दो पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंस के अगर आपको चार मार्क्स में पूछे तो चार पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंस के और उसी तरह से द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स फोर्थ वन इज एक्सप्लेन मोनो अल्फाबेटिक साइफर वर्सेस पॉली अल्फाबेटिक साइफर विद एग्जाम्पल ठीक है तो ये भी जितने मार्क्स का होगा उसके हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना होगा एंड द फिफ्थ वन इज सब्सटीट्यूशन वर्सेस ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स तो आपको जैसे पता होगा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हमारे पास होते हैं जिसमें से बहुत सारे सब्सटीट्यूशन मेथड होते हैं और बहुत सारे ट्रांसपोजिशन मेथड होते हैं तो ये दोनों का फ़र्क क्या है ये दोनों टेक्निक का वो आपको ये क्वेश्चन के आंसर में लिखना होगा देन द सिक्स क्वेश्चन इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एग्जाम्पल यूजिंग रेल फेंस हाँ तो गाइज ये वाला जो टॉपिक ये वाला जो पूरा सब्जेक्ट है इसमें मोस्टली mm, मतलब आप समझ सकते हो आप सोच सकते हो कि लगभग सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट जो होता है वो थोड़ा थियरी बेस्ड क्वेश्चन होता है और बाकी जो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट के उसमें न्यूमरिकल सॉल्व करने को पूछ सकते हैं तो कैसे ये जो सिक्स सेवन्थ और एट नंबर आपको दिख रहा है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है कौन से कौन से मैथड का रेल फेंस हिल साइफर और प्ले फेयर साइफर राइट ये तीनों Uh, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूमरिकल के टर्म्स ऑफ व्यू पॉइंट में और पुराने पेपर्स में भी ये चीज़ पूछी गई है आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे और आपको बोलेंगे कि उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करो यूजिंग आइदर रेल फेंस और हिल साइफर और प्लेफेयर साइफर 
राइट अगर आपको ये तीनों में से कोई भी मेथड नहीं पता ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करता है आपको जानना है तो ये तीनों ये क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन्थ और एट जो है रेल फेंस हिल साइफर और प्लेफर साइफर ये तीनों का एग्जाम्पल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अब जाके और वो तीनों जो मैंने सॉल्व किए हैं वो तीनों एक्चुअली स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है ठीक है तो हो सकता है आपको वो एज इट इज़ वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आई वुड रिकमेंड कि जाके ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं वो तीनों एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा और वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है राइट तो आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और वो तीनों मेथड या न्यूमेरिकल जो भी है वो देखते वक्त भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू द नाइन्थ क्वेश्चन इज लिस्ट आउट सम सिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स एंड एक्सप्लेन सीजर साइफर तो सिमेट्रिक की अलगोरिदम्स ये वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर कौन से कौन से मेथड्स आते हैं वो आपको थोड़े बहुत लिस्ट आउट करना है उसके अलावा आपको पूछा गया है सीजर साइफर के अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या फिर सीजर साइफर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो आपको दो मार्क्स में दो या तीन मार्क्स में आपको सीजर साइफर अलग से भी पूछ सकते हैं और उसका एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं देन द टेंथ क्वेश्चन इज वट आर द प्रॉब्लम्स इन वन टाइम पैड मैथड तो वन टाइम पैडिंग का होता है मैथड आपको पता होगा तो वो आपको पूछ सकते हैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं देन यहाँ पे यूनिट टू और यूनिट थ्री के क्वेश्चन को मैंने क्लब किया है बिकॉज देखिए कहीं यूनिट टू और थ्री क्या है उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ टॉपिक्स नहीं है ये कुछ सिर्फ पांच ही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करना है और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पता हो तो उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं तो द फर्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन ए ई एस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम सेकेंड वन इज़ एक्सप्लेन डी ई एस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम बिकॉज लेट मी टेल यू ये ए ई एस और डी ई एस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली देखा जाता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो पूछते ही है मतलब किसी साल ए ई एस पूछ लिया किसी साल डी ई एस पूछ लिया ऐसा राइट right? तो इन दोनों में से कोई एक पूछने की बहुत पॉसिबिलिटी है तो आप ये दोनों का ओवरव्यू देख लेना ठीक है आपको पता होना चाहिए ए ई एस क्या है और डी ई एस क्या है दैन द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ट्रिपल डी ई एस तो ट्रिपल डी ई एस भी पहले काफ़ी बार पूछा गया है द फोर्थ वन इज एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्लॉक साइफर एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मीट इन द मिडल अटैक इज परफॉर्म ऑन डबल डी एस ठीक है तो ये दोनों कोई ये दोनों यूनिट्स को मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हुए हैं देन वी आर हैविंग यूनिट फोर एंड फाइव अगेन सिमिलरली यूनिट फोर और फाइव में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है तो मैंने इन दोनों को भी क्लिप क्लब कर दिया है और ये छः ही यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सोच सकते हो वो ये छः हैं नंबर वन इज एक्सप्लेन एम डी फाइव मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम तो एम डी फाइव मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम जो है इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है द सेकेंड वन इज एक्सप्लेन डिफी हेलमेन की एक्सचेंज एंड मैन इन द मिडल अटैक ऑन इट तो डिफी हेलमेन की एक्सचेंज कैसे होता है उसका फॉर्मूला और पूरा मेथड कैसे काम करता है वो आपको पूछा जा सकता है या फिर उसके साथ या अलग से डिफी हेलमेन की एक्सचेंज जो मेथड है उसके अंदर मैन इन द मिडल अटैक कैसे होता है वो भी आपको पूछ सकते हैं ठीक है नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन आर एस एलगोरिदम विद एग्जाम्पल तो आर एस एलगोरिदम भी बहुत इंपॉर्टेंट है द फोर्थ वन इज एक्सप्लेन पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम एंड द फिफ्थ वन इज वट इज़ द यूज ऑफ हैश फंक्शन एंड द सिक्स वन इज हाउ एस एच ए वर्कस अगर ये जो टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो देखिए आप अप्रोच कैसे रखना कि देखिए जैसे आर एस ए एस एच ए हैश फंक्शन डेफी हेलमेन एम डी फाइव तो इस तरह से बहुत सारे ये वाले अलग अलग मेथड्स हैं तो इनमें से आप आप क्या करना कि आपको जो अच्छे से आता है या जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वो आप अच्छे से पूरा मेथड विथ एग्जाम्पल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और जो आपको लगता है कि हाँ ये जैसे फॉर एग्जाम्पल एम डी फाइव में बस एग्जाम्पल ले रही हूँ बट अगर कोई एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं आप क्योंकि जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन होते ही हैं राइट right? तो आप स्किप कर सकते हो बट वट आई वुड रिकमेंड इज़ कि कोई भी आप कम्प्लीटली स्किप मत कीजिए मतलब हो सकता है कि ऐसे लेट से अगर दस ऐसे अलग अलग टेक्निक्स हैं राइट लाइक एस एच ए एम डी फाइव डेफी हेलमेंट राइट ऐसे दस अगर टेक्निक्स हैं तो 
अगर आपको दस में दस एकदम अच्छे से नहीं आते नो नीड टू वरी बट ऐसा ट्राई करना कि एटलीस्ट वो दस में से सात जितने ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं और बाकी तीन जो आपको अच्छे से नहीं आते वो भी आप बस उतना करना कि वो तीनों का आपको नाम पता हो और वो क्या करते हैं ठीक है एकदम एकदम नॉर्मल से आपके पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो कि इनके इस ऑप्शन नहीं आया और पूछ ले तो आपको उसके बारे में दो चार लाइन छः लाइन तो आना ही चाहिए कि कुछ भी आप उस हिसाब से लिख पाओ राइट right. तो कोई भी टॉपिक कम्प्लीटली मत छोड़ना बिकॉज ये देखिए जैसे फोर और फाइव यूनिट में से मैंने सिर्फ ये छः क्वेश्चन ही यहाँ पे पिक आउट किया है तो ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे पिक आउट किया है इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस में से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आपको बिल्कुल आइडिया ना हो राइट right? तो जितना हो सके आप अच्छे से पढ़िए और अगर कोई टॉपिक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझ में नहीं आ रहा इट्स फाइन उसका एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देख लीजिए ठीक है ओके नाउ यूनिट सिक्स एंड सेवन अगेन यहाँ पे क्लब किया हुआ है उनके देखिए अगेन सिर्फ ये पांच क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे पिक किया है तो नंबर वन इज एक्सप्लेन मैक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड वन इज हाउ द यूक्लिड्स अल्गोरिदम वर्क थर्ड हाउ डुअल सिग्नेचर इज कंस्ट्रक्टेड फोर एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम एंड द फिफ्थ वन इज हाउ एच मैक वर्क सो अगेन गाइज यहाँ पे जो भी लिखा है डुअल सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर एच मैक यूक्लिड्स एल्गोरिदम मैक ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो यूक्लिड्स एल्गोरिदम है नंबर टू वाला यूक्लिड्स एल्गोरिदम में भी ऐसा होता है कि आम, आपको थियरी भी पूछ सकते हैं या फिर यूक्लिड्स एल्गोरिदम का एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम जो है इसको यूक्लिडियन भी बोलते हैं राइट तो इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं तो अगर आपको इसका एग्जाम्पल नहीं आता आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं यूक्लिड सेल्गोरिदम अगर आप हमारे चैनल का नाम के साथ या फिर यूक्लिड सेल्गोरिदम परिंदा करके भी अगर आप सर्च करेंगे मेरे नाम के साथ तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपको मिल जाएगा अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ठीक है लेट्स सी नेक्स्ट यूनिट्स यूनिट एट एंड नाइन तो यूनिट एट एंड नाइन का भी अगेन सिर्फ ये फाइव इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नंबर वन इज राइट द शॉर्ट नॉट ऑन एक्स डॉट फाइव जीरो नाइन सर्टिफिकेट फॉर्मेट तो ये जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार मार्क्स में पाँच मार्क्स में या फिर सात मार्क्स में भी पूछा जाता है ठीक है तो एक्स पॉइंट फाइव जीरो नाइन सर्टिफिकेट फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड एक्सप्लेन करबेरोज इन डिटेल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड इज वॉट इज़ पी के आई दैट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वॉट आर द कम्पोनेंट्स ऑफ पी के आई फोर्थ इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वर्सेज कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी मतलब जो नॉर्मल कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी था उसमें चीज़ें किस तरह से होती थी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में किस तरह से होती है उसका आपको यहाँ पर डिफ्रेंस दिखाना होगा फिफ्थ इज डिस्कस वेरियस वेज इन विच पब्लिक कीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू कम्युनिकेट टू कम्युनिकेशन पार्टीज ओके नाउ लेट्स सी द लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट टेंथ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट टेंथ आर द नंबर वन एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड बाई एस माइम टू वट आर द सिक्योरिटी थ्रेड्स इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन तो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत लॉजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आजकल जैसे कि आपको पता है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गया है हम आजकल अपने टिकट्स बैंकिंग नेट बैंकिंग सब कुछ आजकल ऑनलाइन करने लगे हैं राइट शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग सारी चीज़ें तो ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स जो हम करते हैं उसमें बहुत सारे थ्रेड्स या रिस्क भी होते हैं तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपको वो सारे सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में लिखना है द थर्ड क्वेश्चन इज राइट इज शॉर्ट नॉट ऑन पी बी जी पी स्टैंड फॉर प्रति गुड प्राइवेसी तो बी जी पी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है दैट इज़ यूज नाव डेज तो उस पर शॉर्ट नॉट पूछ सकते हैं द फोर्थ वन इज एक्सप्लेन आई पी सेक इन डिटेल फिफ्थ वॉट इज़ द नीड ऑफ फायर वॉल फायर वॉल के बारे में हम पढ़ते हैं उसकी डिटेल्स क्या है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो यहाँ पर पूछा हुआ है सिक्स वन इज हाउ एस एस एल वर्कस ठीक है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर कैसे काम करता है पूरा मेथड आपको पूछ सकते हैं एंड द सेवेंथ वन इज राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन एस एस एच तो जो भी सिंपली ऐसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन और एक्सप्लेन तो वो आपको कितना एक्सप्लेन करना है या कितना शॉर्ट नॉट मतलब कितना कितने पॉइंट्स कवर करने हैं या कितना डिटेल्स कवर करना है इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स ठीक है जो भी आप आंसर लिखो वो हमेशा मार्क्स को ध्यान में रखते हुए लिखो कि अगर दो मार्क्स का 
पूछा हो तो दो मार्क्स के जितना ही लिखना है चार मार्क्स का पूछा हो तो चार मार्क्स के जितना ही लिखना है राइट right? बिकॉज ये सारा कैलकुलेशन करना एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दो मार्क्स में पूछा हो और उसके लिए आप एक दो तीन पेज भर रहे हो दैट इज़ कम्प्लीटली मीनिंगलेस राइट तो ये जो शॉर्ट नोट्स है ये एक्सप्लेन इन डिटेल इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मार्क्स कितने मार्क्स का पूछा है उस पर ही डिपेंड करके आपको लिखना है फाइन गाइज सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट टेन आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू प्लीज़ प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको सच में ये वीडियो हेल्पफुल लगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू सो मच